欢迎来到生物技术耳语频道。我们在这里分享科学中的微学习视频。动物行为学是对动物行为的科学研究，包括先天行为和习的行为。动物行为学家试图了解动物如何与环境和彼此相互作用，以及这些相互作用如何随着时间的推移而演变。行为学的一个关键方面是先天行为和后天行为之间的区别。先天行为是基因编程的。不需要任何学习或经验来表达。先天行为的例子包括反射、固定的行为模式，如鸟类的求偶行为和本能，如父母的照顾。另一方面，习的行为是通过经验获得的行为，并且可能会随着时间的推移而改变。这些可以包括简单的行为，例如习惯化、忽略重复刺激的倾向，以及更复杂的行为。例如社会学习，向社会群体中的其他人学习的能力。动物行为学家还研究动物相互交流的方式，包括发声、肢体语言和信息素等化学信号。这些信号可以传达范围广泛的信息，从识别社会群体中的个体到宣传生育状况或领地。行为学的另一个重要研究领域是行为在适应和进化中的作用。赋予生存或繁殖优势的行为更有可能传递给后代。随着时间的推移，导致新行为的演变。例如，许多鸟类和哺乳动物的迁徙行为已经进化，以响应不断变化的环境条件以及获取食物和繁殖地的需要。总的来说，动物行为学是一个引人入胜的领域，它提供了对各种物种复杂多样的动物行为的洞察力。通过研究动物与环境以及彼此之间相互作用的方式。动物行为学家可以帮助我们更好的了解自然世界以及我们在其中的位置。